Për shëndetje për gjithë që kusë si të mi të dashur, këtë ratë po e hapë emisionin pak më ndryshe, po e hapë me telefon në karantin në obor të shtëpis. Të dashur që kusë ju e dini gjithë që për momentin bota po përjeto një kaos të madhë, me shpres që do të kthehemi sërisht jetës normale dhe punës. Por gjatë këtyre ditve ju luz gjithëve që t'i zbatojmë gjithë regullat të qëndrojmë në për shtëpi, të dezifektojmë duart dhe të vëndojmë maska në ras nevoje që dalim nga shtëpia. Të ta shushikus, unë emisionin këmë realizu para një ave, do me thonë para një ave se të ndodhë kjo kaos në vendin tonë, ne kemi qenë në Jordani, ka mu thuar s'bashku me kameraman të mi dhe me Muhammetin e Baba Tarabukave, i cili ka prej ardhe jordaneze, e ka thënë shumë shpesh në shumë intervista që a i gjysën e jetës ka jetu në Jordani, gjysën tjetër në Kosovë, në Prishtin. Do me thënë është gjysë jordanesë, gjysë shqiptarë. Dhe ne vendosën që këtë uthim të nga shëqiron mua meti dhe të nga spjekon, nga tregon, nga rëfen më shumë për vendin e vetë, vend lindjen e vetë, më mirë themi. Unë do të falim ndëroj sponsorin tonë, Fibullën, do të falim ndëroj Arianin, Fidanin, për realizimin e këti emisionit, ne kemi realizu afer tre epizote, tre emisione, tre jaf për Jordanin, ku besoj se në këto dit të vështira, sa do pak do t'ju arktojmë dhe do të vahupim kohën, më mirë themi. Se di se e gjithë përim në përshpia, shqyqyr që është interneti, shqyqyr që është televizori, edhe sa do pak e hupim kohën. Kështu që durim gjithë popullit se dhe të bëhet mirë. Qëndroni pozitif, jepni mesajet mira, zbatoni regulat, edhe besoj se shumë shpejt do të këthemi jetës përdiqme. Ndërsa ne vazhdojmë takimin tonë në Aman, bashkë me Muhammetin dhe kamerman të mi. Jordania, apo si shnjet me emrin zyrtar, mbretria a shemit e Jordanis, është një vend në lindjen e mesme me sistem bretror të qeverisjes. Ka rrët 89.342 metra 4 orë, si dhe mbi 10 milion banor. Kre qyteti Jordanis është Aman, qytet me historit e vjetër. Aman është urlise e kre qytetit Sirian në Damaskus dhe qytetit të shejt në bregun përëndimor qytetin e Jerusalemit. Në luftën e par botrore, klane beduine jordaneze u bashkuan në luftën arabe kunder për andoris osmane, rrëdh viteve 1916-1918, dhe u bashkuan Damaskus në në utheqen Emir Faisul, njëria afer të familjar nga shtëpia Hashemite, që kryuan atë bot mbretërin e Siris. Hashemitët kanë lidhje gjaku me profetin Muhammed. Pas konferences dërkomtare në San Remo me 1920, Jordania bëhet pjesë e mandatit Britanik, Palestinez, Dërsa me 1923 në nëtheqen e Abdullah Husain, kryot Emirati Transjordania, por të këtri vite më vonë, më 25 maj 1926 fiton pavarsin dhe shkëputjen nga mandati Britanik-Palestines, por pa bregun përëndimor dhe teritorin e Palestinas. Me 14 maj 1928, Izraeli shpal krimi në shtetit pas një planit të OKB-s që teritori Palestinës të ndajtë në dy pjes, një shtet Palestina dhe krimi të shtetit Hebre-Izraelin dhe përfundimish mbaron mandati Britanik në këtë pjes. Një dit më vonë vendet fshin të bashkuar si Egypti, Transjordania, Siria, Libani dhe Iraku shpalin luft Izraelit duke u thirur në mbrojtje të teritoreve palestineze, kundër kryimi të shtetit të ri Izrael, por që lufta e shtetve arabe dështoj dhe Izraeli me luft zgjerojnë bi 21% teritorin nga se kishte vendosur o këbëja. Sot Jordania ka mërdhenje të mira fqinsore me shtetin e Izraelit për dalim nga vende fqinje arabe, që dhe ashtu politika pro përëndimore Jordanis ka joshur shumë firma e brendet e njohura të investojnë në Jordani. Në Jordani mund të jetohet lirëshëm si në vendet përëndimore nga se shteti ka siguruar të drejtat e paraparta pa dalim gjinje, race apo religioni. Sot Jordania është një ndërpika turistike më të preferuara dhe të sigurta në lindjen e mesme. Më një minë në gjene 5 djetë në shenjë respekti për kryuesin e transjordanis, njëri unë që kishtë e lidhje gjaku me profetin Muhammed, mbreti Abdulla, i pari vendosi që transjordania të quhet mbretëria Hashemite e Jordanis.
Sa pa Helger të dashur shiku, si bjen mirë më njësi në Arabisht. Kjo është dita jo në parë këtu në Aman, në me thonë, po sa kemi arritë në bramë në orët e vonda, pa të pak një uthim të lotëshëm, pushum, fletëm, një hotel të mrekullushëm, që nga ka siguru fivula. Po ashtu, sot jemi zju herë në orët e të më njësit bashkë me Mohamedit. Mohamed, të regom të ashtë, vendlindja jute është? Unë jam i lindu në Jordani, se ma në të prejë, mas pari mirë se kene ardhë në Jordani, në vend lindjen tem, se zakonisht gjitha interviste të kene kemi pas në Kosovë, edhe pse përkrahjen mas pari kena një spiteje, edhe që ka ardhë dita që me bo edhe interviste në Jordani. I kemi folë shumë herë, Mohamed, i kemi folë shumë herë, Jordani, në Jordani, në kena me shku, kena me shku, edhe lindi ideja pa për ritmas, po shkojmë në Jordani, me vizitu edhe shumë e vërteqje. Në gjitha intervistat kërë qenë prezentë dhe gjithmonë njëherë si një djallë gjysëm arap. Në fakt, bashkë jam bo si gjysë, ta shë e bona 15 vjetë në Jordani që kom mjetu, ta shë 15 në Kosovë, dhe jam i knoqën me gjithë shqiptarë që më kam përkra, që ja ku jam sot... Ke arritë sukses në mathë në Kosovë? Në sukses, edhe pse... Ta shë kom vazhdu dhe jetën në Kosovë, e kom me gru në djallin, ta shë jam bo të manë si mujë me thonë që shqiptarë. Shqiptarë, shqiptarë, a ma shumë anëson nga shqiptarët, e? Shqiptarë, me të s'jordanijë. Edhe pëse Muhammeti është gjysë gjysë, babin e ka të jordanisë, në anën e ka të shqiptarët Macedonisë, jeton në Kosovë, po betonë se tërkonë gjatë uthimit tonë, A i ma shumë me ndje fletë për Kosovën, sa për Jordanin? Po tash, unë kur kom ardhë në Kosovë e kom pas 15 vjetë, do më thonë kohën e matë mirë në jetës tem, që to ku njërë i zhvillohet, kur dretohet për një të ardhë me në mirë, që to ku në kom qëllu në Kosovë edhe ja kom arrit suksesën, bashkë gjithashtu me mbështetjen e gjithë shqiptarve dhe gjithë fansat tonë. Baba Tarabuka e kërimin, Baba Tarabuka Ne kena me folë shumë me Mohamedin, kena me folë për jetën e ti, kena me folë për biografin e ti, dhe të flasim edhe për lidhjen ati në basë disa viteve në Jordani. Ka pa shumë vite që nuk e ardhë në basë 13 viteve këthe është në Jordani, për të flasim ma vonë për ato detajet. Po të rëgom, shtash, ne duhet marim një rukë pak sa gjatë. Selamën alejkum! A shërë sa njërës dashët jënë, tuk i gjitha përshëndezin. Bigi kështë që më fanë sa një ordanisë të këmë ditë. Vizitën e parë, sot, ku po shkëm që apo bëjtë? Sot kena më shku ndër 7 venet ma të bukëra më botë. Njëra ndër 7 përmullit e botë? Po, që quhet patra, kemi me vizitu shumë venet bukëra një ordani, si detin e koqë, Wadiram, Gjerash, vendlindjen tem, babin tem. Edhe shpresej që kena me kalu shumë mirë, edhe kena me pasë që edhe Jordania është të pasën me dashoni, edhe i kanë zemrën, zemrë si të shqiptarve që janë mërë pritësa edhe shpresej që kena me kalu shumë mirë. A dhe të thësha, edhe për thëmë edhe këtë edhe po hypim kejrë që kemi rrugë gjatë, edhe këtë gjë e vrejta në aeroport, mikë pritja ishte ishte njerëzit shumë dashon. E Vlad, të ti që mund të kom e Vlad? Ty të kom shumë dashën, në më thonë tisha e këshu i omë, lërë jetë kjo pak se e i e dhe pikë? Këtëre, unë i zahonesh, kërë më thëjnë njerëzën në Kosovë që shki mujtë më adaptu, unë i zahonesh të tëmë njëjtën mëndim, njëjtën jetë i kemi, si një ordani, si në Kosovë. Për atë edhe ku mujtë edhe më adaptu shumë shpejt edhe me gjithë vetën qatë shpejt në Kosovë. A tëre, e mora rrugën për në Petra. Kësmet, ka dalë. O për në Petra, shkum, hajde. Kale, kale, a ta shyf, e na beze, beze. A ta shyf, e lakëm, e lakëm. Ska zjarë fikësja, na na le flakën.
Σου σηκούσι, πρίσον το πάρε, σε πονάβει πάρα πολύ. Πολύ λάι. Μα με. Όσο στο να βρει την ιδέα, την πατρά, σε έχουν ποροσίτ περ μεταμονισιτή τη βόγελα το. Μπράνα, μπράνα πατρά. Πο. 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 Ni denar ka vler 1 euro e 20 cen. Ni denar, do me thon, ka... Vler 1 euro e 20 cen. Po... Dinar të Macedonisë e njash pësion. Po, po gjithë. Aja, ha? E emri në jetë, ama... Njera është... Ka diferencë shumë. Për shumë, në Macedonisë 60 denar, bojnë 1 euro. Ate na, 1 denar, bojnë 1 euro e 20 cen. Që sa pare këna? Në ofër, do me thon jenë. E, në Zanzibar, kër i këna prish 50 euro, që dushin me pare, ma ka thonë? Këto dush më pasë shumë pare, për më bëtë dëtë me pare. Qëfë shkojmë të devet? Ma mirë me dinartë më që të njësë. Ma mirë, mirë, ki jena, jena pasanika. Ajde, shkojmë. يعني مع أيمن احتمال رح نطلع نتعشى بعد بكرة. و... أنا اليوم طالع على البترة وبعدين على طالعين على وادي رام وعلى العقبة وبكرة وإحنا راجعين من نوقف على البحر الميت وبالليل إن شاء الله يعني إذا عندكم وقت مش غلط. بطلت إشارة ذهبية رهشنا. والله ما بتقصروا. لا ما بت بنا بنا يعني بول. والله ما بتقصروا بأي إشي والحمد لله أيمن حاطني بعيونه الحمد لله يا نيسي دوفا مكروش كبرين البلد والله يلا سلم لي سلم على الجميع هاي برت ميرا بطل على الجميع يلا إن شاء الله نشوفكم بعد بكرة هاي برت ميرا هلا 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 شا فولة فولة ما دي صفة مليار تمية بس أشت بجانوك في الله التام أشت در بزنس مان ما تسكسش من يرداني Edhe i tregova, edhe ta janë të knoqen për vizitën tonë që i me ardhë në Jordan Edhe më kanë thonë qëka të gjdo sanë që i duhet, të gjdo pengjes Qa keni nevoj? Qa të keni nevoj, na jemi të gatshëm për gjdo sanë që i duhet A më bëni të fala mu? Të fala të i dinë që vitë fosferatën Edhe besa jemi të fëtum, dhe më thonë, mas nesër në kanë thirë në drejk Kena me dalë më hongër një drejk më ta Edhe kena mi vizitu edhe kena mi taku Oke, hajde për shkëm Hajde fulla për në telefon më më Alo, më lajem
Ce pot să te bic? Tădașul și Gus ne arită în cetetin Petra, ne îndărștat mărgulit e botăs, hypa dhe nga lisha dhe nuk thejna i kry, po mă amet që shtë kam, a e mirë, a po mune shë ajo. Po, tădașul și Gus e dini që edhe Ky vend është një ndër destinacionet më të vizituara vendeve turistike. Êshtë në mbrojtjet UNESCO, së këshu që edhe këtu e kemi të ndalu me gjirojmë, po ne si gjithmon mama strip e gjenë mënyrën se qysh me bë realizim edhe qysh me gjiru. Më ja kena marë dorën njëna profesionalista të kësaj punë, e përndryshe kë kali mi ka qitë zotë. Isha Allah se më qara veshet kali. Kuj na të shkua, Mamet? Ku? Mu tra nuk kali. Ka përshke, Mamet, asme din asë vetë. Kësne, ke qendra, do më thënë e pika. Okej. Te qendra e patrës. Ka falë përëndia, he? Okej, se ne... Kali, e me fonë, e jo... No, 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 mos ma shlo. Po dorë me ma shlu, no! Au, mas! Foli ma tje shirës, po foli ma shumë. Nja futi shpullë, Kali, te. Gjyna. Ashtu Shikus në arritëm edhe në qendrën e Petrës, këtu ku gjithë të bëhën turistat vinë për bëhë foto, për të bëhë video, për të bëhë gjirime, por më shumë për rrëth të vendit nuk ditë flasë, nuk jam kompetente të flasë, po besoj se më vëndë të takojmë një miku në Mohamedit edhe a i do të na spjekon më detajish që mos bëjmë në një gabim. Ta është pas pak kena më shku të një hotel që edhe ai ka ustëri shumë të djetër, që ka lidhë edhe me patren, edhe kam në të regu shumë saft, aso në nuk di saft, që ka qenë shumë vite që së kom qenë njërë dani, edhe pëse e këmësu pa njëri kur nuk e vazhdojnë, në kam unësi më harru. Edhe kjo nuk është një vend që muj me thonë ose në dëni fjallë, së kom qëf asë në gabu, kom qëf ma mirë saft, edhe aj ma se mirët me këtë punë, ma mirë lëtë në të 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 të
Ata shumë shikus pas i që pat ju pamje të bukër atë atë i vendit të mrekullushëm Petra, ne ju thamë se dëvim të takojmë një shokun e Muhammetit këtu i cili të nga spjekon rrët atë i vendit edhe të nga fletë më shumë më gjanë rrët këti vendit, rrët Petras. E po, në posë që dhe fletë për Petra, dhe fletë edhe për këtë hotelin i cili ka një farë historie të vetën, po njëherë në vetën të natregon më gjenë e më gjersish për Petra. Ne ato që i dinë gjdo njëri, sa kemi informacione, va thëmë, po mos ga bëhëm, pra ndaj kemi njëri unë i cili është ma kompetent edhe është njëri vendali i vendit. Apo, Muhammed. Selamën alekum. How are you? Welcome to Petra and welcome to the old village resort Petra. My name is Matsum Nuafle, 
and uh, on behalf of the local community, I would like to thank you for visiting us at the hotel and visiting Petra. بتحكي اول شيء شكرا على ضيافتكم انه استنيتونا ب يعني شيء كويس ومبسوطين كثير بالجوله وبتحكي بتقدر تخبرنا عن تاريخ البترا اكيد بترا از از سيتي از ا فيري بيج سيتي اند فيري اولد بت Uh, the beautiful architecture you see inside uh, was carved and made by the Nabataeans, uh, Bedouin people or Arab people, and the word Arab means Bedouin, who came from the northern part of Saudi Arabia at the end of the 6th century BC. Um, after 587 BC, they started to move from the desert. They came to Jordan and they established a big kingdom in Jordan. Uh, they called their kingdom after, you know, the biggest tribe. It was called the Nabataean tribe, a tribe of 10,000 men. And Petra was cho chosen to be their capital city for many reasons. Uh, the main are, uh, could be easily defended. You see that the city is surrounded by a lot of mountains, could be easily, it was like a fortress, of course. And the second reason, uh, it was have way to Aqaba, the Red Sea, and have way to Gaza on the Mediterranean Sea. So, to import, you know, incense and spices business from India and Yemen and Oman to Aqaba and then to be carried by camels to Petra to be hidden and then to be taken slowly to the Mediterranean Sea to be shipped to Europe. And this made them very rich people. So, tourists have visited Petra. كم في ناس بيزوروا هذا سيرش توريزمي في المومنت وكيف التوريزم حاليا بالبتر؟ Uh, Medina al Petra, uh, the city of Petra, the city of Petra is one of the new wonders of the world. It's number two out of seven, and everybody all over the world wants to visit here to see Petra and to take a photo in front of the treasury, the main monument, the one you have seen, which is the well impressive and the well preserved monument. So millions of people want to visit here, want to visit here, and uh, last this year or last year, sorry, we had. Uh, you know, over one million visitor. You know, over one million. Uh, business goes up and down all over the world, and as you know, people uh, change their destination. You know, uh, at the last, you know, moment. Sometime from the airport, they change them. But we have a good amount of business, and uh, you know, uh, this year we'll have more than one million and a half. You know. Uh, a lot of people want to visit here and uh, we have a good business, good business. Uh, visit million tourists هذا الفيديو اللي راح نعمله بتحكي لكل الناس اللي راح يتابعونا على التلفزيون انه يزوروا البترا ويزوروا الهوتيل اللي احنا موجودين فيه وهسه حابين نشوف منك جوله بالهوتيل ونشوف قديش حلو اوكي بس فيرست فيرست انت تريكون بر هوتيل انت تريكون هيستوري ان وي تيتو ذا بيغامبيري تشيشتو اوكي بتحكي قبل قبل ما نعمل الجوله بالهوتل بتقدر تحكي لنا القصه تبعت المي واخو او حضرتي عيسى اوكي فروم هير يو يو كان سي ذات ذس ذس وادي ان عربي اور كانيون ان انجلش از ديفايدينغ ذا سيتي ان تو بارتس اند ذاتس واي ذا سيتي you know during the last crusade was given the name of wadi musa the city is still called wadi musa here yeah, outside but yeah uh, brother uh, um, you know the musa musa yeah now the water the rainwater, water the flash floods get collected from left and right and then get to the canyon and then this canyon leads the water to to petra 
there, there were a lot of dams. You see some of these dams. If you walk in this canyon, you see dams and terraces to take the water away from the canyon to protect. This was made by the Nabataeans, a part of the water system, water engineering system of the Nabataeans to protect their city, to protect inside from flash floods, from a lot of water. So they built a lot of dams. You've seen one at the beginning of the seek to reflect the rushing water away because water, you know, uh, there could be very dangerous inside Petra. Uh, from here, if you look to that direction, on the top of the mountain you see a white shrine, a bit hazy today, but that shrine could be seen. That one is the tomb of Aaron, Moses' brother. Moses' brother, Aaron, is buried there, believed to be buried there. The local community used to visit there, you know, twice a year, you know, for the blessing. Uh, there you can see the water. The water is believed to be, you know, from uh, Moses and his stuff, his stick, you know, and divided between the tribes and they grow a lot of, as you see, they grow a lot of olive trees and pomegranate and uh, grapes. Okay. Are you visit the hotel? Yeah, please. Okay. Please, come on. Tell me about the uh, hotel. Uh, this hotel is a uh, 3,500 years old village mm -hmm. and a uh, lot of people lived here, uh, people after people. At the end, the Nabataeans, you know, uh, even the Nabataeans, sorry, lived here uh, 2,000 years ago. It was one of the suburbs of Petra. Uh, we have some ruins, we have the water left mm -hmm. behind. Inside the reception, there is a big, you know, uh, excavation where they found the piping system passing through this village to Petra from Moses Spring which is 500 meters away from here. Uh, in the middle of the village we have a big olive press made by the Nabataeans to press the olive oil to make olive oil and uh, at the end 500 years ago my ancestors came here the Nawafli tribe my tribe the big tribe Petra nowadays they came and they lived here they lived rebuilt these ruins and they lived here uh, till 1960s and 70s. Uh, in the year 2000, it was to be a five-star hotel by a businessman, a Jordanian businessman, uh, and closed twice. 2017, this was returned back because it was uh, taken by that businessman according to uh, a contract. 
rent contract. It returned back to us in 2000, the end of 2017. We did a lot of renovation and we rebranded the place to be the old village. The old village is the original place. So uh, it was returned. We asked a lot of cousins to work here with us and we uh, set a big plan for this village. We don't want this village to be closed again. So uh, we started the business and uh, we, have, we had a lot of problems of overbooking, you know, last year and even this year. Nowadays we have a little, you know, problem because less people visiting Jordan. But as a day like today, uh, I will show you record that uh, 88 to 90. We have one, uh, 186 rooms, 186 rooms, and today we have 159 rooms occupied. Okay. Uh, most of the rooms are original rooms. If you look here, you can see these walls first built by our ancestors and then the vault, you know, we did just renovation here. I will take you now, next to that tree, we will see a big olive press there. Here you can see one of the ruins. I will see more of it up there. This was made by the Nabateans. This is an olive press to make the olive oil mm -hmm. and to use it in, you know, food. So, as you see over there, they left this part, you know, this was done by uh, the Jordanian Directorate of Antiquities by, you know, one of the Jordanian archaeologists called uh, a lady called uh, Al-Amr. Uh, she worked here. Khairi Al Amr worked here for three years and she found some of the ruins. Actually, this, this is not for us, this is for the Directorate of Antiquities. Look there, you can see that uh, room was built on the ruins. You see, the basement is the olive press. I will show you more of the olive press, please, and I will show you some of the old olives. And I will show you one of the olive presses made by our ancestors 150 years ago and used in 1960s. I wish it was inside this room. It was moved out in the year 2000, the, and the room now is used as a hotel room. Look how wide is the, you know, the door. It's very wide. We had a lot of problems because here when we reopened, we added the internet to be uh, speedy and strong everywhere in the village. We had a bigger problem because these walls are as big as this. So that's why we had to add the internet in each room for this you see the these olive trees are hundreds of years old and every 50 years they had to cut and to regrow as you see the best olive uh, if you look outside there these the trees over there are new different ones mm -hmm. not original new ones the, the, the taste is different big rich in water but this one is very small but very tasty here if you come, you can see the olive press. These hearses, you know, to still, you know, and to stain the olive, you know, in these containers, till that. Yes. And there is the place where they used to press. There are more than five olive presses here in this complex. You see the, mm -hmm. these wheels used to press the olive oil. Oh, this was found in 1997. And here, you can see this beautiful old olive tree, very old. And you see over there inside, you can see one of the olive press that was made by my ancestors uh, 150 years ago. You can see this one. You know, this one was inside that room and moved in uh, the year 1990, uh, the, the year 1997 to 1990. Yeah. And if you look there, <laughs> no, 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 no. <laughs> not working now. It's not working, but it is this one. You see there, they bought, they used to put the olives, you know, the black olives and you know, bags to put to be here 
and then a big mule or horse to move it around to be pressed and there you know that stick hold that rock over there the, uh, to press it and then the olive oil start to go down to be still there and then they used to take it of course if you look here the juniper this is juniper juniper wood was you know widely used even on the roofs you know to make the sailing or the roofs and to be used everywhere doors were made of juniper all these rooms doors were made of juniper i will show you one of the doors it's around 100 100 something years old the, the problem is the other doors were given to the locals and they lost them they they were given uh, them 20 years ago and they lost these doors they damaged them we just have one I will show it to you later. Okay. Munda tregon sado mai ka hoteli edhe cilat jan në çfarë kategori? Ë kam ghurpa fi bil hotel mëngjur u shuhur i darajat të atë rrugë. we have 186 rooms and uh, we have uh, standard rooms. Standard all of our rooms are big rooms big rooms Olive because Beth. yes no uh, I have to tell you this story because these rooms first made by families uh -huh. me and my family inside yes. and I will show you something called Hosh or neighborhood for clans from the tribe you will see 100 200 till 1000 here numbers yes. why every clan has one, you know their land and we are 10 clans so all rooms made by family rooms big ones all big. All is big. Huh? Yes. So we have standard rooms, we have junior suites, and we have superior rooms. We have the you know royal palace. When we came, it was the royal palace. We started. We changed half of it. Today is a cubite. Now it's not the royal palace because we do believe that the royal palace is something different. So we sell this room as family suite, not the royal palace. Family suite because it needs more of the development. And we are working slowly on that issue. I will show you three rooms, you know. But why? Not because I want to show you the best. Yeah. Because I want to show you, you know, today I have 159 rooms occupied out of the 186. So all the rooms given closer to here because, there are, you know, the other 11 rooms are at the end. Okay. I don't want you to walk around. Okay. So I will show you the closest three. Okay. The, I have three empty. You know, one triple, one king, and another king, I guess. Okay. I will show so it to you. King the king, you should. <laughs> <laughs> king and the king. Ah, the king. Ah, me queen. Ah, ah, queen. <laughs> the queen is different. Uh, look here, this is, you know, this area was for a man and his family. Okay. The biggest is that one, because it's that one for the father, and the other two for his for sons, you know, with families, yes. you know, everybody to go inside. When they used to have a pr breakfast, they didn't have, you know, me, you know, meeting room for the guest. The guest was highlighted. The guest was highlighted. Every, you know, British thing is kept for the, you know, the guest. But when they ever they had food, they had it outside here. They, everybody, and there was a door here, even. And the rooms had doors. I will show you more of this. Wow! <laughs> Quick, give me. <laughs> Please. Uh, I promised you to show you some pieces of marble, but first I will show you this room, and I will show you this is the original door. All the rooms yes. had this door. Juniper. All the doors. <laughs> yeah. So, so uh, we have one bit of marble. When this was developed by that company, the other company, and uh, you know nowadays we think a lot about you know 
to be rustic, to be old, you know, you know, not to be new. So. This is the triple. All the triples. Uh, this is the smallest trip. First, I have to tell you that all of our rooms are non-smoking. Yes. Non-smoking room, people can smoke outside. Because this is made of stone and mud. The, the wall, originally made of stone and mud, and it takes smells. So, smoking will be yet there, you know, it, and it will be a big problem. Uh, all of, again, all of our rooms are spacious, but when we reopened here, we had a central heating system, and we had a lot of problems. In a day like today, if I switch the heat, no heater. Look inside, you can feel it's very warm, although no heating. So we had a lot of problems in 2018. So that's why we stopped the central heating system and we added, you know, a split unit. People can't control the, the heat inside or, you know. And uh, over there, you can see all the rooms, you know, uh, all the rooms have uh, Wi-Fi, service we serve some soft drinks tea coffee you know tv with all channels with all languages from all over the world uh i will show you another one Ka, pa se mduket pelip televizioni niste nje mu ame, ta? A se ka, pa kto? Ja, a vis is a Siberia room. The same system. Wi-Fi everywhere. Split units. And, you know, we have all the services. You know? Save the boxes. Yeah. Hoteli, perfekt. Të dashur që mësë ju po shifni se qëfar vendi mrekullushëm, qëfar hoteli? We have people coming from all over the world, even Jordan. They love to come here. This is a resort. We try to be, you know, you know, family hotel. You know, we go with the family, we help people, we, you know, we do understand this. Another issue, some people feel that this hotel is like Kempinski or Movenbeek or international components. This is different. This is something different. This is a five-star resort, yes, but this is diff different. I can't add, you know, new colors or new things inside. So even with furniture, if you look here, we, I try to be very rustic. Even with photos, you know, paintings, you know, I, I try to be rustic. Try to be very old because new things, do not work in my hotel. And sometimes things I can't change because if I change, I don't have this, you know, this thing because it's old and now people stop doing, you know, uh, some handicraft, craft, you know, that was made 25 years or something. According to the spa, we have this outdoor swimming pool we have a big hot tub over there, you can see from here. Okay. A big hot tub, big jacuzzi. It could take like 18 people. And inside here we have a gym, small gym because in Petras, you know, everybody, you know, walks a lot. They walk a lot. You don't see anybody inside the gym. And uh, we have sauna, sauna, mm -hmm. and we have indoor pool. And we have, you know, two mas room massage, two rooms for massage. One a lady for ladies and ma a man for man as a respect to the local community. Okay. So we have this indoor swing pool, heated, 
and in, in summer and winter, 28, 29 degrees centigrade. No more because we can't make it 30. If 30, it will be steaming and it, was, it will be against hygiene. It's not hygienic to be over 30 because of the steam. This is the hot tub jacuzzi. Uh, today, 30, they start to complain about 35. In a freezing day, this one could be 35 degrees centigrade. I can make it 40. But today, they start to, we took half of the water and we added cold water. Today, 30 to 31, yeah. Mame, tu gjithka perfekte, po ushimi. كان كويس وحلو لدرجة كثيرة. بشكرها. فود I will show you the food now. I'm hungry. You see, you don't you don't have to to just talk. Okay. You have to see and you have to try it. Yes. This is the Olive Tree restaurant, the main restaurant. Here we serve for breakfast, lunch, and dinner, and a la carte. Uh, when we reopened here, you know, uh, we worked on, since then, you know, we reopened. We have a system here on the buffet. We have uh, rotation, two weeks rotation, you know. Uh, on daily basis, on this rotation, we have Jordanian, Middle Eastern, Mediterranean, and international food. And most of this food is fresh and most is lively cooked. I will show you, you know, as you know, you come in a sudden, all of a sudden. I'm not planning anything for you guys. You just came. This is the normal buffet and, you know, this is, you know, the normal system we have in the restaurant. Okay. For dessert, we have Jordanian, you know. Baklava. On daily basis, we have rotation here on live cooking station. We have cakes and you know, mousses and pudding from all over the world, yeah. We have at least five of each, you know. On daily basis, Jordanian, Middle Eastern, Mediterranean, and international. We have this. Uh, we have some fruit, you know, and uh, mousses, uh, fruit salad. And on daily basis, we have this hot. Today, we have Om Ali, it's a Jordanian, Jordanian uh, dessert dish, Om Ali. But see yeah. it. Yeah, that's like a Jordanian bread pudding. Uh, on the buffet here, on daily basis, you know, we have different kinds of uh, soup, you know, uh, main core rice, white rice. We have uh, on daily basis two, lamb stew, and uh, vegetables, sauteed vegetables, and we have potato with sour cream on daily basis. Every day we have, uh, on daily basis we change the, the, the yeah. buffet. This is the main course. And on the opposite side we have live cook, you know, four dishes, lively cooked in front of the guest. Uh, Jordanian and international. If you look here, please, we have, on daily basis we have uh, Jordanian dishes. Today we have msakhan. This is Jordanian dish called msakhan. Chicken msakhan. Goes with a lot of, uh, onion this is stuffed aubergine or zucchini with sour yogurt sauce this is a jordanian dish and we have stuffed you know uh, stuffed eggplant with uh, tomato sauce and we have again we have uh, a stuffed eggplant with you know uh, vegetables and sesame based the grill on daily basis we have rotation today we have chef we have the chef here my name is uh, sammy mm -hmm. and uh, i'm the sports chef for the b chef 
We got today on the grill, uh, ch grilled chicken breast, served with, served with two kinds of sauces, which is mushroom and uh, tomato barbecue. And we got from the oven over here, we got beef wellington. We got, uh, as usual, uh, daily rotation. We got pizza yesterday, and we got today beef wellington served with uh, rosemary sauce. That's for the main, main courses, <laughs> yes. Sometimes you have shawarma, you know. Uh, yeah. Chicken shawarma, yes. Jordanian, Middle Eastern, Mediterranean, and international. Even here, the same. Today is international. The beef, Wellington, international. Uh, tomorrow could be, you know, uh, shawarma or, yeah, basta stage or, you know, every day we have rotation. Uh, here. Chef, please. Yes. Yeah. Here we have. This is our uh, salad bar, which is uh, uh, olives, our local products of olives and uh, cucumber, tomatoes, this is considered as a salad bar which, along with the dressings for the salads. And the main types of uh, salads item on that side, on the opposite way. Here we served uh, Mediterranean, Eastern uh, types of uh, salads, hummus, uh, sa salmon, mut mutabal, uh, Turkish salads, uh, coleslaw, salmon, uh, bate, and we got uh, anti-pasta as well for vegetarian people. We serve like uh, a <coughs> variety of uh, choices over here. And we got uh, a huge uh, dessert buffet as well. Would that to uh, see? We would like to invite you to taste the food and then you, uh, we would like you to okay. give us your uh, review about this, this food, okay? okay. <laughs> E kuptoj që jena shumë tund, ne po ullem po ham dar këtë peshjem, këtë ushimin e mrekullushum, deri sa ne po ham buk, ju vi ju lam që të ndjekni pamjet e këti hotelit e mrekullushum, edhe shqipemi sërisht. Tash të dashu shikus, në ka shlu... E dhe dhe bukës. Në ka shlu marmalada. Kemi ecë, kemi zhëdit, kemi hongër bukë, kemi vizitu vendet interesantet bukëra, dhe tash e kemi kohën për të marrë rrugën për me ecë me një qytet tjetër. Se ku s'po kalëzojna? S'po kalëzojna? Hajtë s'po kalëzojna, se kena shumë vene tjera... Për me vizitu. Po. Edhe shumë vizita ndryshme kena me bo, po ju qa keni me bo, keni me pri dirja më tjetër, s'kom që ju më. Ka dalë dole, kena vak. Kena vak, dë bolë sa dush. Kena vën tjetër, pra. Prej një ordani, se nëse i mvente, qa kena me vizitu, ju keni me pritë edhe keni me ndjek. Ndërsa mu falim ndërëj shumë fibullën, sponsorin tonë të emisionit, falim ndërëj Mohamedin, i cili na shëqërën këtë uthim, edhe është një trip, i veçant edhe ndryshe për shkak se jemi në vend lindjen e Muhammedit për herë parë marim një uthim bëjmë me një VIP të Shqiptarist këtu në Jordani që ka histori e ka vend lindje e ka vend e ka gjusën e jetës e ke kalu këtu e gjusën tjetër në Kosovë është tripi i veçant Mas pari është knaci për mu që në ka ardhë rosti më ardhë bashkë me vizitu vend lindjen të mëtë edhe me po... Nësë shumë i kena përmenda, e këtë. E këna përmenda. Zakonisht, kur përshkëna, kur përshkëna, po që rastisht në ka ardhë në momenti që me ardhë në me vizitu, edhe me po që jo vësë na me ardhë në me vizitu, edhe tjertë, kur gjo keqë nuk ju bjenë nëse vinë me vizitu i ordoni, edhe qëfar senet bukra, që kultura, edhe vene... Tradita, siguri ka zhdosën, ka njërësit jenë shumë pozitif, jenë në gjithë busë që jeshun, jenë shumë mikë pritun, se neve në kam betë pa ka i mentaliteti arabi, edhe 
është nuk janë njerëz se civilizum, janë shumë civilizum bile janë shumë i këpriza. Kështu që mos e zgjatim shumë, ne shifem i javën tjetër, falim ndërim shumë edhe The Old Village Resort Petra, këtë hotelin e mrekullushëm, që pa të të rastin të ndjekni, të shifni, nërsa ne ybim kerit nisemi për rrug e shifemi shumë rrug kena një dy orë rrug shifemi avën tjetër haj me të mira se në kapisht ashtofti haj shumë